ఒక బిరుదు ఉంది మీరు అందరూ ఎవరు మాస్టర్ బ్రహ్మలు ఆ నిశ ఉంటుందా దశాకు రుజువు ఏమిటి కుషి కర్మాతీత అవస్థ రావటానికి అనేక అనేకమైన మెట్లు ఉన్నాయి విస్తారంలోకి వెళ్ళను కానీ ఒకటి చెప్పదలిచాను అది సూక్ష్మ పుణ్యం మరియు సూక్ష్మ పాపము దీని ఆరంభం నా బాల్యకాలంలో జరిగిన ఘటన చెప్తాను అది నాకు చాలా లాభాన్వితం చేసింది నా వయసు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను మా అమ్మ నాన్న ద్వారా సేవలోకి వచ్చాను మా అమ్మకు ఎంత సేవపై లగ్నం ఉండేది అంటే రాత్రి వాళ్ళు సేవపైనే ధ్యాస ఉండేది ఆమె భోజనం చాలా బాగా తయారు చేసేవారు ఆమెకు మా వంట చేసే సేవ ఇచ్చారు మేము ఐదుగురు పిల్లలం మాతో మా అమ్మ అత్త ఉండేవారు కానీ ఆమె కూడా మా అమ్మ మురళి వినేందుకు వెళ్ళిపోయేవారు సాయంకాలం కూడా వెళ్ళిపోయేవారు మా అమ్మ వాళ్ళు మమ్మల్ని లోపలి ఉంచి తాళం వేసుకుని సేవకు వెళ్ళిపోయేవారు ఒకరోజు మమ్మ గంగాదాదితో అన్నారు ఈమె పూర్తి రోజంతా ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఈమెకు పిల్లలు లేరా అని అడగగా గంగాదీది అన్నారు ఈమె పిల్లలను లోపల ఉంచి తాళం వేసుకుని వచ్చేస్తుంటారు అని అప్పుడు మమ్మ నేను ఆ పిల్లలను ఒకసారి చూడాలి అని అన్నారు పెద్దదాదితో మా అమ్మకు చాలా ప్రేమగా భోజనం తినిపించేవారు మమ్మ ప్రేమగా అడిగారు మీ అమ్మకు సేవ చేసేందుకు ఇష్టపడతావా అలా ఇష్టపడితే బాబా నీకు పదమాల రెట్ల సంపాదన జమా చేస్తారు అని అన్నారు నాకప్పుడు ఆ మాటలకు అర్థం తెలియలేదు కానీ ఆ భావాలను అర్థం చేసుకున్నాను అప్పుడు మమ్మ చెప్పిన ఆ సమయంలో నేను చేసిన చిన్న సహాయం ఈనాడు నాకు పదమాల రెట్లు ప్రాప్తమయ్యింది పుణ్యకర్మ ప్రత్యేకంగా చేసేది కాదు అది గుప్త రూపంగా చేసేది పుణ్యకర్మ చేసిన నేను చేశాను అంటే పొందిన పుణ్యంలో డెబ్బై ఐదు శాతం సమాప్తి అవుతుంది అనగా పుణ్యకర్మ చేసి దాన్ని మర్చిపోవాలి మీ చేతిలో అదృష్టంను గీసుకునే కలం ఉంది అన్నిటికంటే పుణ్యకర్మ బాబా పరిచయమును అందరికీ ఇవ్వడం ఒకవేళ ఒక ఆత్మకు బాబాతో కనెక్షన్ చేయించడం వల్ల ఆ ఆత్మకు సంపాదన జమ అవుతుంది ఆ ఆత్మ పొందిన సంపదలో మీకు కొంత సంపాదన ఖాతాలోకి షేర్ అవుతుంది ఉదాహరణకు మమ్మ ఖాళీ చేతులతో బాబా వద్దకి వచ్చారు కానీ ఆమె ధనలక్ష్మి అయ్యారు కారణం ఆమె అనేక ఆత్మలను బాబా యజ్ఞంలో సమర్పణ అయ్యేందుకు నిమిత్తమయ్యారు కనుక ఆ సమర్పణ అయిన ఆత్మల సంపాదన యొక్క షేర్ మమ్మకి లభించింది ఒకవేళ మన జీవితం వలన మన నడవడిక ద్వారా మన ముఖం ద్వారా ఎవరి ఆత్మల యోగం బాబాతో జోడిస్తాము అది సూక్ష్మ పుణ్యకాత తయారైనట్లే భాషణ చేయడం వల్ల లేదా క్లాస్ చేయడం వల్ల బాబా పరిచయం ఇవ్వడం కాదు కానీ మన ముఖం ద్వారా మన నషా ద్వారా ఏదైతే మెరుపు కనిపిస్తుందో ఎదుటి వారికి బాబా యొక్క ఆ అనుభవం కలుగుతుందో అది సూక్ష్మ పుణ్యకర్మ పుణ్యకర్మ అంటే మన బుద్ధి యోగం బాబాతో జోడించేది పాపకర్మ అంటే బాబా నుండి తొలగించేది అలాగే మనల్ని చూసి అనేక ఆత్మల యోగం బాబాతో కనెక్ట్ అవుతుంది 
దీనిని సూక్ష్మ పుణ్యకాత అంటారు అవసరమైనప్పుడు బాబాకి సహయోగులైతే వారి సేవకు బాబా బందీ అయిపోతారు పుణ్యకర్మ ధనం ద్వారా కాదు చరిత్ర ద్వారా రావాలి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు దుఃఖం కూడా తీసుకోకూడదు పెద్దలను చూసి చేయడం ఇది పుణ్యకర్మ కాదు సైగల ద్వారానే తెలుసుకుని చేయడం ఇది పుణ్యకర్మ మన ద్వారా ఇతరుల ప్రేరణాదాయకంగా ఉండే కర్మయి పుణ్యకర్మ దేహి అభిమాని అయ్యి కర్మ చేసేది పుణ్యకాత పైసా పైసా జమా చేసి దాన్ని పుణ్యకార్యంలో వినియోగించడం కూడా పుణ్యకార్యం వీరు బాగా క్లాస్ చేస్తారు అని వారికి ప్రభావితమైతే ప్రజలు అవుతారు చెప్పేవారు కూడా నన్నే పొగడాలి అనేది పాపకర్మ బాబాని పరంధామంలో కూర్చోబెట్టేస్తారా అని బాబా అంటారు అంటే జ్ఞానం ఎవరిది వ్యక్తులను ఆకర్షించేదిగా ఉండకూడదు అనగా వారు చెప్పే క్లాసులకు ప్రభావితమయ్యి అక్కయ్య బాగా చెప్పారు అన్నయ్య బాగా చెప్పారు బాబా జ్ఞానం బాగుంది అని అనరు ఇది కూడా దేహాభిమానం కదా ఇది సూక్ష్మ పాపకర్మ ఒక చిన్న ఉదాహరణకు బ్రహ్మబాబా ఒక అక్కయ్యకు చెప్పారు నువ్వు అంగనబాయికి టోలీ ఇవ్వు అన్నారు కానీ ఆ అక్కయ్య ఇవ్వటం మర్చిపోయారు బాబా అక్కయ్యను పిలిచి ఆ అన్నయ్యకు టోలీ ఇచ్చావా అని అడిగితే సింపుల్గా మరిచిపోయాను బాబా అని అన్నారు అప్పుడు బాబా చాలా కోపంతో నువ్వు టోలీ ఇవ్వటం మర్చిపోయావు కానీ సూక్ష్మ పాపకాతాను జమ చేసుకుంటున్నావు నీవు టోలీ ఇచ్చి ఉంటే ఆ అన్నయ్యకు బాబా ప్రేమ బాబా స్మృతి వచ్చేది దానిని ఇవ్వకపోవడం వల్ల పుణ్యకాత నుండి వంచితురాలి పోయావు అని అన్నారు ఒకటి ఆకర్షణ రెండు వికర్షణ అంటే అసహ్యము ఈ రెండు కూడా పాపమే బాబాది నాది అనుకోవడం ఏ ఖాతాలోకి వెళ్తుంది ఆలోచించండి వ్యర్థం పాపం మాట్లాడకపోయినా మనం తల ఊపినా ఊకొట్టినా పాపకాతలకి జమ అవుతుంది అచ్చా ఓం శాంతి